எக்ஸாம்ஸ் டெலி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜூன் இருபத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஜூன் இருபத்தி ஐந்து மாலுமிகள் தினம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுல ஐநாவோட சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பு இந்த அமைப்பானது ஜூன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிய மாலுமிகள் தினமா நியமிக்க முடிவு செஞ்சாங்க இதோட நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையை நம்ம பயன்படுத்துற எல்லாமே இந்த கடல் போக்குவரத்துக்கு நேரடியாவோ இல்ல மறைமுகமாவோ தொடர்புடையது அப்படி இல்லைன்னா பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்றத அங்கீகரிக்கணும்ன்ற நோக்கத்தோட தான் இந்த ஜூன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிய மாலுமிகள் தினமா வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க மற்றும் இந்த நாளோட நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலக பொருளாதாரத்திலும் சிவில் சமூகத்துல அவங்களோட பங்களிப்பு பங்களிப்புக்காக அதாவது மாலுமிகள் செய்யற பங்களிப்பின் போது அவங்களுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைகள் அவங்க தாங்குற அபாயங்கள் இதுக்கெல்லாம் நன்றி செலுத்தணும் அதை அங்கீகரிக்கணும்ன்ற நோக்கத்தோட தான் இந்த ஜூன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிய மாலுமிகள் தினமா அனுசரிச்சுட்டு வராங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான பிரச்சாரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் ஆன் போர்டு வித் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அப்படின்றது தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான பிரச்சாரம் இந்த சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பு ஐஎம்ஓன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அமைப்பு ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட ஒரு சபையோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வரை இடை அரசு கடல்சார் ஆலோசனை அமைப்பு அப்படின்னு தான் அழைக்கப்பட்டு வந்துச்சு இது முதல் முதலா எப்ப நிறுவப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல ஜெனிவால நடைபெற்ற ஒரு ஐநா மாநாட்டுல தான் நிறுவப்பட்டது ஆனா இது முறையா நடைமுறைக்கு வந்தது பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி தான் இது நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு இதோட தலைமைச் செயலகம் வந்து இங்கிலாந்துல இருக்க லண்டன்ல இருக்கு இதுல தற்போது நூத்தி எழுபத்தி நான்கு உறுப்பினர் நாடுகளும் மூன்று இணை உறுப்பினர்களும் இதுல இருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாலுமிகள் தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுதுன்னு கேட்டா ஜூன் இருபத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்குள் காசநோயை ஒழிப்பதற்கான தேசிய மூலோபய திட்டத்தை இந்திய அரசு உருவாக்குகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டுக்குள்ள இந்த காச நோயை நாட்டை விட்டு மொத்தமா ஒழிக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட அஹ் இந்திய அரசு வந்து தேசிய மூலோபய திட்டத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இதுல சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறையோட இணை அமைச்சரான அஸ்வினி குமார் சௌபே என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியால ஆண்டுதோறும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு புள்ளி நான்கு லட்சம் பேர் புதிதாய் இந்த காச நோயால பாதிக்கப்படுறாங்க கடந்த ஆண்டு வந்த அறி அறிக்கையின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுல நாட்டுல காச நோயோட பாதிப்பு ஒரு லட்சம் மக்களுக்கு இருநூத்தி நான்கு பேர் வந்து இதுல பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு லட்சம் மக்கள்ல இந்த காச நோயால பாதிப்புக்குள்ளானவங்க பொறுத்தவரை இந்தியாவோட அஹ் இடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சாவது இடத்துல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கடந்த ஆண்டு அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இந்த நோயில இருந்து குணப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு இவர சொல்லியிருக்காரு இந்த காச நோய் அப்படின்றது பொதுவா பாக்டீரியால பரவுற ஒரு நோய் அதாவது மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியால தான் இது பரவுது இது பொதுவா நுரையீரல பாதிக்கும் ஆனா உடல்ல இருக்க மற்ற பகுதியிலையும் பாதிக்கக்கூடிய நோய் தான் பெரும்பாலான இந்த நோய் தொற்று வந்துட்டு அறிகுறி இல்லாம இருக்கும் அறிகுறி இல்லை அப்படின்னா இது மறைந்த காச நோய்னு சொல்லுவாங்க இந்த நுரையீரல்ல இருக்க காச நோய் உள்ளவர்கள் இரும்பும் போதோ துப்பம் போதோ இல்ல பேசும் போதோ தும்பும் போதோ இந்த காச நோய் வந்து காற்று வழியா பரவக்கூடிய ஒரு நோய் நான் சொன்ன இந்த மறைந்த காச நோய் வந்து பரவாது ஆனா மத் மறையாம நேரடியா பாதிப்ப காற்ற நோய் வந்து பரவக்கூடிய நோயா தான் இருக்கு இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஆண்டுக்குள் காச நோய் ஒழிப்பதற்கான தேசிய மூலாப திட்டத்தை இந்திய அரசு உருவாக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டுக்குள் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள் ரெட்டிப்பாக்க எழுநூத்தி பதிமூன்று கிருஷி விஞ்ஞான் மையங்களை அரசு அமைத்தது விவசாயத்துல தொழில்நுட்ப தொழில்நுட்பங்களை வந்து பரப்பணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட இந்திய அரசு மாவட்ட அளவுல எழுநூத்தி பதிமூன்று கிருஷி விஞ்ஞான் மையங்களை வந்து அமைச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அறுநூத்தி எண்பத்தி நாலு விவசாய தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகாம்களை வந்து அமைச்சிட்டு இருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்குள்ள இந்தியாவில இருக்க விவசாயிகளோட வருமானத்தை ரெட்டிப் ஆக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த நோக்கத்தை அடையறதுக்கு விவசாயிகளோட நடவடிக்கைகள் அவங்க விவசாயம் பண்ற முறைகளை நவீனமயமாக்கணும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட தான் இந்த விஷயங்கள் வந்து செயல்பட்டு வருது தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செயற்கை நுண்ணறிவு பெரிய தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி விவசாயத்துல நவீனமயமாக்கணும் விவசாயத்துல இந்த
நீதிபதி ராகவேந்திர சிங் சௌஹான் தெலுங்கானா உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றார் நீதிபதி ராகவேந்திர சிங் சௌஹான் இவங்க தெலுங்கானா தெலுங்கானாவில் ஹைதராபாத் உயர் நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதியா பதவியேற்றிருக்காங்க இவருக்கு தெலுங்கானாவோட ஆளுநர் இ எஸ் எல் நரசிம்மன் வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சிருக்காரு கடந்த ஆண்டு ஆந்திர பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் ரெண்டா பிரிஞ்ச போது தெலுங்கானா உயர் நீதிமன்றம் வந்து தெலுங்கானா உயர் நீதிமன்றம் வந்து தனியா பிரிஞ்சிருக்கு இதுக்கு இப்ப ரெண்டாவது தலைமை நீதிபதியா இவர் வந்து பதவியேற்றிருக்காரு இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நீதிபதி ராகவேந்திர சிங் சௌஹான் இது ரெண்டாவது தலைமை நீதிபதியா இவர் பதவியேற்றிருக்காரு இந்த தெலுங்கானா ஆந்திராவில இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பிரிக்கப்பட்டது ஆனா கடந்த ஆண்டு இந்த உயர் நீதிமன்றத்தையும் பிரிச்சிருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யார் தற்போது தெலுங்கானாவோட உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றார் அப்படின்னு கேட்டா நீதிபதி ராகவேந்திர சிங் சௌஹான் பிரத்யேக உள்கட்டமைப்பு பேரிடர் மீட்பு படையை வைஷ்ணோதேவி சன்னதி பெற உள்ளது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல உள்ள இந்த மாதா வைஷ்ணோதேவி ஆலயம் வந்து அடுத்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாசத்துக்குள்ள ஒரு பிரத்யேக உள்கட்டமைப்பு பேரிடர் மீட்பு படைய பெற உள்ளது அதாவது இந்த பேரிடர் மீட்பு படைய அடுத்த செப்டம்பர் மாசம் அமைக்கலான்னு முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இந்த சன்னதிக்கு ஒரு பிரத்யேக பேரிடர் மீட்பு படைய அமைக்கணும்ன்ற நோக்கத்தோட அடுத்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாசத்துக்குள்ள நூத்தி எண்பது மீட்பு படையினருக்கு பயிற்சி அளிக்கலாம் அப்படின்னு சன்னதியோட வாரியம் வந்து திட்டமிட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பேரிடர் தயார் நிலையின் ஒரு பகுதியா அவசர கால செயல்பாட்டு மையத்தையும் அமைக்கணும்னு இந்த சன்னதி வாரியம் முடிவு செஞ்சிருக்கு இந்த வைஷ்ணோ தேவி ஆலம் எங்க இருக்குன்னு ஜம்முவோட பிராந்தியத்துல ரியசி மாவட்டம் திரிகுடா மலைகள்ல தான் இருக்கு இந்த ஆலயத்துக்கு கடந்த ஆண்டு உலகம் முழுவதுல இருந்து எண்பத்தி ஆறு லட்சம் யாத்திரிகள் வந்தாங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வைஷ்ணோ தேவி சன்னதி வந்து எந்த மாநிலத்துல இருக்குன்னு கேட்டா இது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல பாலஸ்தீனத்திற்கான ஐம்பது பில்லியன் டாலர் பொருளாதார திட்டத்தை அமெரிக்கா வெளியிட்டது அமெரிக்காவோட மத்திய கிழக்கு அமைதி திட்டம் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பாலஸ்தீனியர்களுக்கு ஐம்பது பில்லியன் டாலர் உலகளாவிய முதலீட்டு திட்டத்தை இப்ப அமெரிக்கா வந்து வெளியிட்டிருக்கு இந்த திட்டம் வந்து பொது மற்றும் தனி தனியார் நிதியுதவிகளை இணைக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம பாலஸ்தீனியர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு மில்லியன் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை இந்த திட்டம் வந்து உருவாக்கும் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது எப்ப வந்தது வெளிவந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாஹ்ரைன்ல நடவிருக்கும் இரண்டு நாள் மாநாட்டிற்கு முன்னதாக பாஹ்ரைன்ல ஒரு ரெண்டு நாள் மாநாடு நடக்க போது இதுக்கு முன்னதாக வெள்ளை மாளிகையோட இணையதளத்துல இந்த திட்டம் வந்து வெளியாயிருக்கு இந்த திட்டத்தின்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா மேற்கு கரை மற்றும் காசாவில இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் டாலர்களும் எகிப்துல இருக்க பாலஸ்தீனியர்களுக்கு ஒன்பது புள்ளி ஒன்னு பில்லியன் டாலர்களும் ஜோர்டான்ல இருக்க பாலஸ்தீனியர்களுக்கு ஏழு புள்ளி நாலு பில்லியன் டாலர்களும் அது மட்டும் இல்லாம லெபனான்ல இருக்க பாலஸ்தீனருக்கும் ஆறு புள்ளி மூணு பில்லியன் டாலர்களும் வழங்க போறாங்க இந்த திட்டத்தின் கீழ் இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த நாட்டுக்கு பொருளாதார பொருளாதார திட்டத்திற்கு ஐம்பது பில்லியன் டாலரை அமெரிக்கா வந்து வழங்க போகுது அப்படின்னு கேட்டா அது வந்து பாலஸ்தீனியருக்கு பாலஸ்தீன் நாடு வங்க தேசத்தின் அவாமி லீக் எழுபதாவது தொடக்க தினத்தை கொண்டாடியது வங்க தேசத்தை தற்போது ஆண்டுட்டு வர அவாமி லீக் இந்த அவாமி லீக் தன்னோட எழுபதாவது தொடக்க தினத்தை வந்து ஜூன் இருபத்தி மூணாம் தேதி வந்து கொண்டாடியிருக்காங்க இதுக்கு வங்க தேசத்தோட பிரதமரும் இந்த அவாமி லீகோட தலைவருமான ஷேக் ஹசீனா வந்து நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த அவாமி லீக் அப்படின்றது ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல வந்து உருவானது அது எப்ப அங்க எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிழக்கு பாகிஸ்தான்ல அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல வந்து கிழக்கு பாகிஸ்தான் அப்படின்னு தலைமை தாங்கிட்டு வந்தது அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பாகிஸ்தான் படைகளுக்கு எதிரான வங்க தேசத்தோட போர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்ல நடந்தது இத வந்து இந்தியா வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சாங்க வங்க தேசத்துக்கு இந்தியாவோட ஆதரவோட வங்க தேசம் வந்து தனி நாடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல வந்து உருவாயிருக்காங்க அதாவது சுதந்திர நாடா அது முன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாகிஸ்தானோட இணைந்துதான் இருந்தாங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல நடந்த போர்ல வங்க தேசம் தனி நாடா வந்து உருவாச்சு இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அவாமி லீக் எந்த வருடம் வந்து உருவானது அப்படின்னு கேட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல இல்ல வங்க தேசம் சுதந்திர நாடா எப்ப உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுல வருவாயை அதிகரிக்க சவுதி வசிப்பிட திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது 
பெற்ற நாடான சவுதி அரேபியா எண்ணெய் அல்லாத வருவாயை உயர்த்துறதுக்காக அதாவது எண்ணெயில் அதுக்கு நிறையா வருவாய் வந்துட்டு இருக்கு அது இல்லாமல் வேற வருவாயை உருவாக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட பணக்கார வெளிநாட்டில் தன்னோட நாட்டில் முதலீடு செய்யணும் அப்படிங்கிறத அவங்களை கவர்ந்து இழுக்கிற நோக்கத்தோட புதிய சிறப்பு வசிப்பிட திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த வசிப்பிட திட்ட பதிவுகளுக்கான ஆன்லைன் போர்ட்டல் சொன்ன கணக்கின்படி இந்த திட்டம் மூலம் எண்ணூறாயிரம் ரியால் அதாவது இருநூத்தி பதிமூன்றாயிரம் அமெரிக்க டாலர் நிரந்தர வசிப்பிடத்தையும் நூறாயிரம் ரியால் அதாவது இருபத்தி US டாலர் ஒரு ஆண்டு புதுப்பிக்கத்தக்க வசிப்பிடத்தையும் வழங்க போறாங்க இந்த திட்டம் வந்து வெளிநாட்டில இருந்து வர்றவங்களுக்கு சவுதியில எந்த ஸ்பான்சரும் இல்லாம வணிகம் செய்யறதுக்கும் சொத்து வாங்குறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட உறவினர்களுக்கு விசா ஸ்பான்சர் செய்யறதுக்கும் இந்த திட்டம் அனுமதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வருவாயை அதிகரிக்க எந்த நாடு வந்து வசிப்பிட திட்டத்தை தற்போது அறிமுகப்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா அது சவுதி அரேபியா கடல் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்ற மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்ட சாதனம் கலிபோர்னியா மற்றும் ஹவாய் இடையே இருக்க பசிபிக் பெருங்கடல்ல ஒரு தீவு இருக்கு அதாவது கலிபோர்னியா மற்றும் ஹவாய் இதுக்கிடையே இந்த தீவுல குப்பைகளை சுத்தம் செய்யணும்ன்ற நோக்கத்தோட இரண்டாவது முறையா இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை பிடிக்கிற ஒரு மிதக்கும் சாதனம் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு தி ஓஷன் கிளீன் அப்படின்ற இந்த திட்டத்தை உருவாக்குனவர் யாருன்னா போயன் ஸ்லாட் கடந்த ஆண்டு பிற்பகுதியில இதை வந்து செயல்படுத்தி இருக்காங்க ஆனா அந்த இரண்டாயிரம் அடி நீளம் உள்ள மிதக்கும் சாதனம் வந்து உடஞ்சு போயிருக்கு அதனால இத நான்கு மாதம் வந்து பழுது பார்த்திருக்காங்க பழுது பார்த்த பிறகு இதை திரும்ப இந்த குப்பைகளை மீட்கணும் அதாவது குப்பைகளை சரி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அனுப்பியிருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடல் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்ற புதுப்பிக்கப்பட்ட சாதனம் எந்த பெருங்கடலுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டா பசிபிக் பெருங்கடல் வைரல் ஆச்சாரியா ரிசர்வ் வங்கியின் துணை ஆளுநர் பதவியிலிருந்து விலகினார் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோட துணை ஆளுநர் பதவியிலிருந்து வைரல் ஆச்சாரியா வந்து தன்னோட பதவி காலம் முடியறதுக்கு ஆறு மாசம் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடியே தன்னோட பதவியை இப்ப ராஜினாமா செய்திருக்காரு இத மத்திய வங்கியோட வட்டாரங்கள் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ரிசர்வ் வங்கியோட நாணய கொள்கை துறையின் பொறுப்பாளரா இருந்த திரு வைலர் ஆச்சாரியா அப்படின்றவர் தனிப்பட்ட காரணங்களால ராஜினாமா செய்திருக்காரு அப்படின்னு கூறப்படுது ரிசர்வ் வங்கியில தற்போது மூன்று துணை ஆளுநர் வந்து இருக்காங்க யாருன்னா என் எஸ் விஸ்வநாதன் பி பி கனுங்கோ மற்றும் எம் கே ஜெயின் இப்ப தற்போது இவங்க மூணு பேரும் துணை ஆளுநர்களா இருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வ் வங்கியோட துணை ஆளுநர் பதவியில இருந்து தற்போது விலகினவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா வைரல் ஆச்சாரியா சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி புதிய தலைமையகம் திறப்பு சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி இவங்க நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு நிறைவுகளுக்கு பிறகு தன்னோட புதிய தலைமையகத்தை சுவிட்சர்லாந்துல இருக்க லோசன் அப்படின்ற நகர்ல வந்து திறந்திருக்காங்க இதை ஏற்கனவே நம்ம ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இந்த ஒலிம்பிக் நாள் அப்படின்ற இடத்துல இதை படிச்சோம் இந்த ஒலிம்பிக் நாள் அப்போ நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து இந்த சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டிக்கு நிறைவடையுது அப்போ தன்னோட தல தலைமையகத்தை வந்து திறந்தாங்க அப்படின்ற அந்த நடப்பு நிகழ்வுகள்ல நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இது வந்து சுவிட்சர்லாந்துல இருக்க லாசன் நகர்ல திறக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற குறிப்பிடத்தக்கது இந்த புதிய தலைமையகம் அமைக்க நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வந்து செலவிட்டிருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி வந்து எங்க தன்னோட புதிய தலைமையகத்தை திறந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்துல இந்திய பெண்கள் ரக்பி அணியின் முதல் சர்வதேச வெற்றி மணிலாவில் நடைபெற்ற ஆசிய மகளிர் பிரிவு ரக்பி இந்த சாம்பியன்ஷிப்ல இந்திய மகளிர் அணி வந்து சிங்கப்பூரை எதிர்த்து விளையாடி வந்து இந்த வெற்றியை வந்து வாங்கியிருக்காங்க நியூசிலாந்துல நடைபெறவிருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மகளிர் ரக்பி அணி உலக கோப்பைக்கான தகுதி சுற்றுல இந்த போட்டி ஒன்றுன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த தகுதி சுற்றை வந்து இந்திய பெண்கள் ரக்பி அணி வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு மகளிர் ரக்பி உலக கோப்பை எங்க நடக்க போகுதுன்னு கேட்டா நியூசிலாந்துல இல்ல இந்த இந்திய பெண்கள் ரக்பி அணி தன்னோட முதல் சர்வதேச வெற்றியை யாருக்கு எதிராக ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டா சிங்கப்பூருக்கு எதிரா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் ஒலிம்பிக் போக்குவரத்தை எளிதாக்க பறக்கும் டாக்சிகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பாரிஸில் நடக்க போற ஒலிம்பிக் இந்த ஒலிம்பிக் போட்டிக்காக பாரிஸ் வந்து தன்னோட பார்வையாளர்களுக்கு விமான நிலையத்துல இருந்து நேரா போட்டி தலங்களுக்கு வான்வழி டாக்ஸிகளை வழங்கலாம் அப்படின்னு வந்து முடிவு செஞ்சிருக்காங்க அதாவது சிட்டி ஆஃப் லைட் வருகை தற்போது சார்லஸ் டி கோலே விமான நிலையத்திலிருந்து பாரிஸோட வரக்கு ரயில் மற்றும் பஸ் மூலம் ஒரு மணி நேர பயணத்தை வந்து எதிர்கொள்றாங்க ஸோ இதை குறைக்கணுன்ற ந
இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸ்ஸாக அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்க்கும் அதில் இருக்குது இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும்னு நம்புகிறோம்